നമസ്കാരം ഇന്ന് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണ് ഞാനും ദേവിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നൊരു പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൊങ്കാല അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്നത് പത്തേകാലിനായിരുന്നു ഞാനും കറക്റ്റ് പത്തേകാലിന് തന്നെ തീ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിച്ച് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടുപ്പിൽ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കാണ് ഞാൻ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് അരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം കപ്പിലാണ് എല്ലാ അളവ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പിന്നെ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പായസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി തിളച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ നിറഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് പൊങ്ങയും കൊണ്ട് അരി ഏകദേശം എന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര ഒന്നര കപ്പ് ശർക്കര ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറിലോട്ട് അരി വെന്ത് വന്ന അരിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശർക്കര പാനി ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇതിന് നല്ലതായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് വറ്റി വരണം അരി വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അരി കല്ലിച്ചു പോകാൻ ചോറ് കല്ലിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കയും ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കയും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ഏലക്കയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കൽക്കണ്ടം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് ഇറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വറ്റിപ്പോവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നേതിക്കുന്ന സമയം രണ്ടേ കാലാണ് ഇപ്പം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം തീ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാതെ വറ്റിപ്പോകും ഇനി തീ വേണ്ട അടുപ്പിൽ തീ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം ഞാനിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ ആയി സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടേ കാല വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം ഇതുവരെ ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാം എനിക്കും കഴിക്കണം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം പിള്ളേരും ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിള്ളേർക്കും കൊടുത്ത് ഞാനും കഴിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടണം നമുക്ക് ഇന്ന് ആറ്റുകാലമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം 
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അരി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു അരിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അരി ഇടുന്ന സമയം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ